europejskich pucharów. Przechodzimy już do naszego polskiego podwórka. Rozpoczynamy od spotkań, które rozpoczęły się w piątek. W inauguracyjnym spotkaniu siódmej kolejki PKO Ekstraklasy Gdyńska Arka pokonała Górnika Zabrze 1 do 0. Żółto-Niebiescy zakończyli tym samym serię siedmiu meczów ligowych bez wygranej. zwycięstwa, ale też materiał, jaki, jaki ma Jacek Zieliński nie jest najlepszy. Ostatnio tam wrócił Marko Wacowicz do, do tego klubu. To jest na pewno bardzo wartościowy zawodnik, jak, jak na Arkę może dać dużo, dużo jakości temu zespołowi i od razu to było widać w tym meczu. Inaczej, inaczej zagrali, zaskoczyli Górnika, który też w tym sezonie jest bardzo nierówny i też może mieć ciężką walkę o utrzymanie, tak jak w poprzednim sezonie. Tym samym Arka wygrała swój pierwszy mecz w tej kampanii 2019-2020. No i w kolejnej serii gier już po przerwie na mecze kadry. Gdynia nie zmierzą się w delegacji. No z Rakomem Częstochowa, który też szuka punktów. A tym z Górnego Śląska u siebie zagra ze Śląskiem Wrocław. Czyli obydwie drużyny, te następne spotkania, no nie będą mieć łatwo. I na pewno no, trzeba gdzieś szukać tych punktów. Tym razem Arka zwycięska a z Górnikiem może być gorzej. No tak, Arka jak ma gdzieś szukać punktów, to musi wygrać z Rakowem, bo wiadomo, że Beniaminki to są zawsze takie zespoły w drużyn, które już grają w tej najwyższej lidze kilka lat, to może nie dopisują sobie tych punktów w ciemno, ale jak gdzieś szukają punktów, to, to patrzą w terminach, kiedy grają z Beniaminkiem, bo, bo wiadomo, że zespół, który dopiero awansuje do, do Ekstraklasy, czyli ogólnie w innych krajach jest tak samo do, do, do najwyższej ligi, jak awansuje, to, to ten pierwszy rok nigdy łatwy nie jest, chociaż drugi jest zazwyczaj jeszcze gorszy. A, a Górnik no, będzie miał bardzo ciężkie zadanie, no bo Śląsk w tym sezonie jeszcze nie przegrał, jest liderem Ekstraklasy, prezentuje świetną formę. No zobaczymy jak to będzie wyglądało po przerwie reprezentacyjnej, bo w naszej Ekstraklasie to w ciągu tygodnia, dwóch, jak wypadnie się z tego rytmu maczowego, to wszystko może się odwrócić. Hmm, dokładnie, no u nas tak, tak ty mówisz, no to jest ten specyfik, ale za to kochamy polską klasę, że tutaj każdy może wygrać i jest to nieprzewidywalna e, liga i za taką też uchodzi w Europie, jeśli chodzi o, e, z, no można tak powiedzieć, e, równy poziom wszystkich drużyn, no bo tutaj każdy z każdym może wygrać. No gdzieś tam w Premier League też się zdarza, że o, zespół z doła tabeli urwie punkty e, t, tym zespołom z top 6 czy z top 5, jednak no, to się zdarza rzadziej, a w naszej ekstraklasie no, jest to normą. No tak, to prawda, tutaj bardzo ciężkie jest typowanie jakichkolwiek wyników, jeśli chodzi o ekstraklasę, ale to też gdzieś w pewnym sensie buduje, buduje emocje i czyni tą ligę, może jeśli chodzi o poziom, to, to niezbyt dobrą, ale za to dosyć ciekawą. Ja powiem szczerze, w życiu nawet chyba z 10 razy nie byłem w Bugmacherce, nie typowałem, nie bawiłem się nigdy w to, ale zawsze, kiedy jeden, jeżeli się decydowałem na to, zawsze bałem się typować polską serklasę, czy pierwszą, czy drugą, pierwszą ligę, ponieważ no to jest mission impossible. To jak się zmieniają te wyniki, to tutaj nie trzeba być znawcą piłki nożnej. Tutaj po prostu trzeba mieć szczęście. No tak, to prawda, bo, bo rzeczywiście czasami te, te wyniki to, to nie są zbyt, zbyt logiczne i zbyt przewidywalne. I tutaj wszystkie jakieś analizy, porównania to naprawdę czasami można podrzeć i, i wyrzucić do kosza. 
Dokładnie. Cóż, przechodzimy do kolejnego spotkania. W drugim piątkowym spotkaniu w ramach Peko Ekstraklasy piłkarze Jagieloni Białystok pokonali w delegacji 2 do 0 kielecką koronę. Taki stan rzeczy sprawił, że przynajmniej do niedzieli no, była Jagielonia liderem i ten mecz na Suzuki Arenie, ja nie wiem, no ten stadion Korony zmienia nazwy jak skarpety niekiedy, no myślę, że no ludzie częściej zmieniają skarpety niż te nazwy, jednak muszę przyznać, że Trzeba się przyzwyczaił zawsze Kolporter Arena, teraz Suzuki Arena. No w Kielcach ze zmianami jest lepiej niż z wynikami. No zmienia się też trener w, w zespole Korony, bo, bo po tej porażce zwolniono Gino Letieriego. No i teraz trwają poszukiwania pierwszego trenera. A Jagielonia bardzo dobrze sobie radzi, tam pozycja Ileny Fernando to w tamtym sezonie różnie, różnie się mówiło, ale w tym jest niezagrożona, bo zespół świetnie sobie radzi, głównie ze względu na, na formę Jesusa i Maza, który w tym meczu też trafił, no i ma świetną średnią, jedna bramka na mecz, czyli, czyli 7, 7 trafień w, w 7 spotkaniach. Tak, no trzeba przyznać, że ta jego in... pasa strzelecka w tym sezonie jest niesamowita. Czy spodziewałeś się kiedykolwiek, kiedy trafił do polskiej relacji Imas, że kiedyś będzie takim goleadorem? No na pewno w takim to, to nie, bo, e, bo no, jak trafił do Wisły, to, do, to przede wszystkim go nie znałem, ale później pokazał się z dobrej strony, ale głównie jako, jako bardziej asystent, chociaż kilka bramek też strzelił i, i to był piłkarz, który w Wiśle gwarantował to, że, że zawsze zakręci się wokół tych dziesięciu goli. No a teraz w tym sezonie wygląda na to, że że może zdobyć tych bramek dwa razy więcej albo, e, albo, albo i więcej, tak się powtórzę, bo, bo naprawdę e, no w każdym meczu praktycznie e, strzela, wcześniej z Wisłą e, hat-trick, e, także naprawdę świetną ma teraz formę, a, a w naszej ekstraklasie nie ma wielu wielu napastnik, wielu wartościowych napastników i, i może powalczyć o, o koronę króla strzelców. Oby tylko nie przyszedł do Legii, bo będzie tak z Carlitosem. Carlitos świetnie grał w Wiśle, przeszedł do Legii i yy, przestał strzelać, więc yy, Imas niech sobie zostanie w tej Jagieloni. Ja nie chciałbym tutaj już wyprzedzać transferów, ale na pewno, że ją zostanie królem strzelców, to, to jest pewne i tu już to można obstawiać, jeżeli takie zakłady się pojawią, że znajdzie się sporo kupców nie tylko w polskiej strakasie, ale spoza polskiej strakasy. Ja chciałbym tutaj zwrócić uwagę szczególnie na trend. U nas jest taki trend negatywny w polskiej mentalności, szczególnie no, chodzi tu o ekstraklasę, no, najczęściej to bywa, ale myślę, że w niższych ligach też ten trend zwalniania trenerów. Trener Rumak był zwalniany wiele razy, już przez media, dziennikarzy, jak zwał, tak zwał, różnych ekspertów i Dobra polityka Jagiellonii, która mi się podoba. Kiedyś rozmawiałem z, z panią wiceprezes yy, i muszę przyznać, że dają szansę. I yy, tą szansę wykorzystuje yy, trener Rumak, yy, przepraszam, trener Rumak, yy, trener Jagiellonii Białystok. Yy, I trzeba przyznać, że naprawdę wywiązuje się dobrze z tego zadania. Dać trenerowi czas. Ja myślę, że niekiedy trzeba dać minimum 2-3 sezony. Niech on zgra tą drużynę. Niech on sobie poukłada te klocki i wtedy można weryfikować wynik. A u nas, no wiadomo, gorący fotel yy, trenerski, no to z tym różnie bywa. No tak, chociaż Gino Lettieri też długo pracował. To był chyba, jak dobrze pamiętam, trzeci sezon. Teraz właśnie się zaczął jego w roli trenera Korony, no ale w, w tym sezonie nie miał... Nie miał za bardzo materiału, żeby coś z tym, z tym zespołem ugrać. Naprawdę Arka 
chociaż Arka po tym transferze Wasowicza może gdzieś troszkę z nadzieją patrzeć w przyszłość, to, to Korona ma, ma zdecydowanie może nie najsłabszą kadrę, ale, ale tak w tej najsłabszej trójce razem z, z Beniaminkami jest i no i też się może, może tutaj do końca walczyć o, o utrzymanie. Dokładnie, no tutaj ta nowa miotła może pomóc w jednym, dwóch spotkaniach, ale jeżeli no tak dalej grać będzie Korona Kielce, no to to, że będzie w tej dolnej ósemce, to może być pewne, ale tym bardziej, że w tym sezonie spadają trzy, a nie dwie drużyny. I tutaj naprawdę tylko tak można powiedzieć, no z tych ośmiu drużyn, 5 będzie miało bezpieczną, bezpieczne utrzymanie, ale ta pozostała trójka no, będzie z tą piątką walczyć. I, I wiadomo, że spośród tej ósemki no, trzy odpadną. Tak, to prawda. No, to też dodatkowe, dodatkowy jakby argument, który, który zbuduje emocje w tej, w tej naszej ekstraklasie, bo w poprzednich sezonach przy, przy spadku dwóch drużyn, to w tej drugiej ósemce e, można powiedzieć te cztery zespoły, które były na, na miejscach 8-12 to, to grały sobie już w tych ostatnich siedmiu meczach trochę jak na wakacjach, bo one miały taką przewagę punktową, że, że de facto i tak miały, miały właściwie zapewnione utrzymanie. Pamiętam chyba Wisła właśnie nawet w poprzednim sezonie chyba wygrała tylko jeden albo, albo dwa mecze i, i wystarczyło i tak, i tak zajęła, zajęła dziewiątą pozycję, bo miała dużą, dużą przewagę punktową. A teraz, teraz tych drużyn zamieszanych w walkę o utrzymanie będzie, będzie więcej. I to na pewno będzie też ciekawsze dla kibiców. No, miejmy nadzieję, że dzięki temu nasza egzorasa też będzie atrakcyjniejsza i w to nie wątpię, bo jak sam wspomniałeś, no, te trzy drużyny, które będą spadać, no, sprawią, że na pewno ta walka będzie do końca. No Jeszcze jakby znowu dzielono, jak była ta stara zasada, SA37, dzielimy punkty, no to już w ogóle tutaj by emocje były do ostatniej kolejki. No tak, rzeczywiście jeszcze, jeszcze jakby było to, to dzielenie punktów, chociaż ja też tak jak wielu ekspertów czy kibiców też byłem przeciwko temu, bo, bo uważam, że jak ktoś zdobywa punkty na boisku swoją ciężką pracą, zaangażowaniem, to czemu mamy mu je, może nie wszystkie odbierać, ale, ale połowę z nich odbierać. I, no i na pewno wolę taki system jak, jak jest teraz, ale ale na pewno tamtemu systemowi nie można było e, zarzucić tego, że, że nie był ciekawy. Dokładnie. Przechodzimy do pierwszego sobotniego spotkania e, w ramach e, siódmej kolejki PKO Ekstraklasy. Piłkarze Wisły Płock wygrali 2 do 1 z łódzkim klubem sportowym. Team z Mazowsza zrewanżował się zatem Beniaminkowi za wysoką porażkę w spotkaniu kontrolnym z czerwca tego roku. I na pewno to też godne pochwały, że to już jest drugi z rzędu wygrany mecz zespołu z Płocka. No tak, Radosław Sobolewski jeszcze nie przegrał meczu, odkąd przejął. Wisły Płock teraz będzie miał więcej czasu w tej przerwie reprezentacyjnej gdzieś na, na poukładanie tego zespołu po swojemu, bo, bo na razie musiał gdzieś to dosyć na szybko poukładać, chociaż też miał pewny handicap czasowy, bo, bo przecież mecz z, z Legią, pamiętamy Wisły Płock był odwołany kilka tygodni temu ze względu na to, że Legia grała w eliminacjach Ligi Europy, więc, więc też tam miał tydzień więcej czasu Radosław Sobolewski, żeby gdzieś z tą drużyną popracować i widać, że wszystko to zmierza na, na dobre tory. No i kto wie, ta, ta 
Wisła Płock może być takim czarnym koniem rozgrywek, ale równie dobrze może się po, po sali takich kilku zwycięstw zacząć, zacząć przegrywać. Wcale by mnie to nie zdziwiło, bo w naszej ekstraklasie to, to ktoś jest na szczycie, a za kilka tygodni może bić się o ósemkę. Dokładnie. Nasz ekspert od Żużna zawsze powiada, kiedy kończy się logika, tam zaczyna się speedway. To też można powiedzieć o naszej ekstraklasie, że tam gdzie kończy się logika, Zaczyna się gra w Ekstraklasie. Tak, dokładnie. Tam, gdzie kończy się logika, zaczyna się e, Ekstraklasa. E, no bo tak jak mówiłem, wszystkie... E, no często się tak zdarza, że gdzieś analizujemy te spotkania, patrzymy, kto gra lepiej na wyjazdach, kto gra lepiej u siebie, kto jak zdobywa bramki, a często okazuje się, że to wszystkie e, statystyki to można zwinąć te, te kartki ze, ze statystykami, zrobić z nich piłkę i, i samemu pograć, bo, bo czasami tylko do tego się, się one nadają, bo, bo, bo nasza liga często zaprzecza tym, tym statystykom i, i logice. No dobrze, żeś to ujął, poskładać te wszystkie kartki i stworzyć z tego piłkę i zagrać. I myślę, że taka piłka byłaby, no, dość fajnie by się zapewne grało. Jeszcze takie zmoczone to wszystko razem, gdzieś tam klejem jeszcze posmyrać i można zacząć rozgrywki piłki papierowej. No to już by był ewenement, ale dla tych, którzy ciągle nowe dyscypliny sportu wymyślają, no, za głośno nie ma co mówić na naszej antenie, bo za chwilę yy, nikt nam za ten patent ten nie zapłaci, a szczególnie tutaj chodzi o Ciebie, a, a będą takie rozgrywki. Wcale bym się nie zdziwił, bo, bo teraz powstaje mnóstwo, mnóstwo takich dziwnych dosyć sportów, które, które są oglądane przez kibiców tak? I, i po to też one powstają. Jak jak jest popyt, no to, to jest i podaż, tak? Ktoś, ktoś chce to oglądać, więc ktoś inny to, to wymyśla, organizuje takie zawody i to się sprzedaje. Swoją drogą dosyć ciekawe mogłyby być takie rozgrywki. Pamiętam, że akurat w szkołach miało to niezłą oglądalność, bo, bo często grało się na przerwach i takimi takimi gdzieś tam kartkami ze, ze starych zeszytów powiązanymi taśmą klejącą i, i gdzieś tam zawsze dużo osób kibicowało. Dokładnie, czyli no pod tym względem już akademie były, więc to może naprawdę stworzyć coś fajnego. No jak kiedyś wspominaliśmy w jednym z rozmów, no kiedy powiedziała nam pani Beata Sokowska dwukrotna olimpika z Igrzysk Olimpijskich nie tak dawnych mówi, no nawet już dzisiaj się jest bardzo popularnym sportem piłka wodna na kajakach, no to Czemu i nie piłka z papieru? No tak, rzeczywiście. E, e, teraz tak jak mówię, jest wiele, może nie tyle nowych sportów, ale powstaje wiele, e, wiele odmian e, różnych, e, różnych sportów. Jest gdzieś łączona właśnie e, piłka z kajakami, czy e, już nawet e, widziałem, gdzie e, piłką e, do piłki nożnej gra się gra się na stole ping-pongowym, oczywiście nogami się ją odbija, on jest tak też jakoś odpowiednio wygięty. Zapomniałem jak ta, jak ta dyscyplina się nazywa, ale jest ona też dosyć efektowna. No i kto wie jak za 20 czy 30 lat będą wyglądały Igrzyska Olimpijskie. No, ja na szczęście za 23 lat to już tak nie mam zamiaru długo żyć. Długowiecznym zapewne nie będę, więc no, palpitacji serca nie otrzymam i wtedy nie zejdę z tego świata, więc mam nadzieję, że tego nie doczekam. No cóż, no, można by było to nazwać akrobacją na stole, no ale czy też w stołowe wikidajło. 
Zobaczymy, jak to wszystko się rozwinie. Mówię, z naszą tą ekstraklasą to też jest jak, jak, jak jedna wielka komedia, ta nasza liga, która już za chwilę będzie na 31. miejscu. Niestety no, w tym rankingu spadamy. No i przechodzimy do kolejnego meczu. Meczu z udziałem mistrza Polski, który patrząc, którego patrząc na jego wyniki, przypomina mi się stricte sytuacja Leicester City. Leicester, które zdobyło mistrzostwo Anglii, w kolejnym sezonie już tak nie błyszczało i to samo mówiło ono przed tym sezonem, że Piast Gliwice, no niestety, tego już nie powtórzy. Tak, no ale z Leicester też kilku ważnych piłkarzy odeszło. No i to samo miało miejsce właśnie w Gliwicach. Przede wszystkim odeszli Walencja i Giczek, tak? czyli, czyli ci, którzy gdzieś kreowali tą grę Mistrza Polski no i, i, i od razu odbyło się to na, na wynikach. No dokładnie i później widzimy takie, a nie inne efekty. No Lechia wygrywa, to dla Lechii na pewno też będzie jakiś taki dodatkowy bodziec. Przerwa w reprezentacji dobrze im zrobi. No i może drużyna Piotra Stokowca no, wróci na te swoje normalne, tak to nazwę, tory, czyli yy, szybki powrót do tej czołówki ekstraklasy. No tak, Lechia dosyć pewnie wygrała, chociaż tam w końcówce Piast zdobył tą honorową bramkę, ale, ale nie starczyło im już czasu, żeby, żeby coś więcej w tym meczu zrobić. Ale chyba dosyć pewnie wygrała i, i rzeczywiście Piotr Stokowiec jest takim trenerem, że on jakby w krótkim okresie czasu nie, nie zrobi może dobrych wyników, ale jak dostanie czas, popracuje spokojnie z zespołem, z zespołem przekona gdzieś zawodników do, do swojej wizji, to, to wtedy może może z drużyną osiągać dobre, dobre wyniki, tak jak to było w, w poprzednim sezonie. Przechodzimy już do Krakowa. W ostatnich trzech spotkaniach zwycięska jest Wisła w Krakowie. Sześć goli w meczu z Zagłębiem Lubin. No tak, w, w Krakowie przy, przy Reymonta to, to w ostatnich latach bo w poprzednim sezonie było tak samo, wiele, wiele efektownych spotkań, gdzie padało dużo bramek, ale też zazwyczaj Wisła wygrywała, to była taka twierdza. Zresztą Krakowia też w poprzednim sezonie u siebie raczej nie przegrywała, przegrywała chyba tylko dwa albo trzy spotkania, jak dobrze pamiętam, w całym sezonie u siebie. Wisła Wisła też sobie dobrze radziła na, na własnym stadionie. No wiadomo, że, że w trudnych momentach, które ten klub przechodził, to, to ci kibice wspierali i nieśli tych, tych piłkarzy. I, I to się też gdzieś przekładało na, na zaangażowanie, a to zaangażowanie na, na wyniki. Piąta bramka Pawła Broszka. My, jeżeli Paweł Broszek będzie strzelał bramki, to będziemy ciągle się powtarzać z tym, że wino im starsze, tym lepsze. Przeważnie zawsze jest to, jak mówiło, o bramkarzach, a tutaj mamy napastnika, który zakończył karierę, wrócił do tej wisełki i strzela, i strzela bramki, nadal pomaga i to pomaga no, dość skutecznie. Pięć bramek w tym sezonie. Tak, kiedyś taki film, jak to przepamiętam, Zwykłe przypadki Benjamina Batona, gdzie główny bohater jakby młodniał tak? z każdym rokiem odwrotnie niż, niż normalny człowiek, który rodzi się dzieckiem i się stawiaje, to, to on jakby w drugą stronę u niego to wszystko postępowało i to samo można powiedzieć o Pawle Browku, bo, bo z każdym rokiem wygląda i coraz lepiej. I niech dalej cieszy nas kibiców ekstraklasy, kibiców Wisły Kraków. Niech mu się wjedzie, niech strzela bramki, 
No i niech będzie tym najlepszym z polskich napastników w naszej Ekstraklasie po skończonym sezonie, po ostatnim gwizdku sezonu 2019-2020. Przechodzimy do Śląska, bo to jedyna drużyna, która wygrała w Krakowie z Wisłą w tym sezonie i to w pierwszej kolejce. Śląsk Wrocław zremisował za Szczecińską Pogonią. Nie można tutaj mówić o tym, że Śląsk może no, złapał zadyszkę, ponieważ no, byłoby to krzywdzące. Śląsk od początku sezonu świetnie. Zmierzył się teraz z zespołem, który również gra rewelacyjnie. Więc myślę, że ten remis chyba jest sprawiedliwy dla obydwu drużyn. Sezon jest w czołówce ekstraklasy. Oba zespoły grają bardzo dobrze, na, na równie wysokim poziomie. I, no i wyrównana była ta, ta rywalizacja i, i zobaczymy, czy, czy utrzymają to w dalszej części sezonu. No dość ciekawa zaczyna się robić ta drużyna. Ja się niekiedy obawiam, kiedy te dwie, trzy, cztery kolejki dany zespół z klasy jest liderem, to za chwilę przyjdzie, tak jak wiele razy też wspominasz w naszym magazynie SA37, że za chwilę przyjdzie ta zła pasa, no i ten zespół znajdzie się nie w pierwszej ósemce i nie na fotelu lidera, ale za chwilę dziewiąte, dziesiąte miejsce. Ja uważam, że Śląsk, jeżeli tak dobrze będzie grał i tak dobrze widzę, że zaczyna być zarządzany, a szczególnie drugi sezon trenera Lawiczki pokazuje, że w trenerów nie można tak łatwą ręką się pozbywać, że nawet jeżeli przyjdzie pasa, nawet kilku spotkań, trzeba dać chłopu szansę, a nie, że chłop był, chłopa nie ma. Zobaczymy, jak to będzie w przypadku Śląska Wrocław. Eee, czy jednak podtrzymają po tej przerwie rezacyjnej dobrą pasę. To też fajnie by było, gdyby znowu, jak w ubiegłym sezonie Piast, czyli inna drużyna zdobyła Mistrzostwo Polski niż Legia. I ja bym się też nie obraził, gdyby to był Śląsk Wrocław. No wiadomo, że my możemy mówić, że a, będzie miał mniej później w rankingu europejskim, że nie ma tak dużo punktów, że w eliminacjach do Ligi Mistrzów sobie nie poradzi. No ale która z Polski drużyn sobie ostatnich latach radzi? Więc yy, kibicujmy tym drużynom, które stają się sensacją, czy też może niespodzianką na razie, bo sensacją to by było, gdyby zdobyli na pewno Mistrzostwo Polski. Chociaż z przebiegu, jeżeli z całego sezonu, no to trudno mówić o sensacje, skoro drużyna gra dobrze. Yy, I niech Śląsk powróci do tych wspaniałych lat, kiedy zdobywał Mistrzostwa Polski. Czy, czy byłaby to, dajmy na to, 
Arkadynia, Śląsk, Wrocław, czy, czy ktokolwiek inny z, z tej ligi. Dokładnie. Czwarte zwycięstwo na przestrzeni pięciu ligowych spotkań odnieśli piłkarze Krakowi Kraków, którzy pokonali na wyjeździe poznańskiego Lecha 2 do 1. No rzeczywiście Krakowia w tamtym sezonie miała bardzo słaby początek sezonu. W ośmiu spotkaniach zdobyła zaledwie trzy punkty. Teraz, teraz wygląda ten zespół dużo lepiej. Świetnie prezentuje się też Sergiu Hanka. On ma już bodajże cztery bramki na swoim koncie I, i też jest takim motorem napędowym tego zespołu. No i, i bardzo dobre też te, te wzmocnienia ofensywne, które, które przyszły w tym letnim okienku. P11, Amersfoort i, i Rafael Lopez. Oni, oni strzelają bramki, oni dogrywają. No, na naszą ekstraklasę to no, może powiedzieć o nich, że są zawodnikami kompletnymi to trochę za dużo, ale, ale widać, że, że bardzo dużo umieją i, i, no i wyróżniają się na, na tle nasze dziki. Ale no cóż, dopiero jest początek tego sezonu, strata do lidera to tylko 4 punkty, więc no, wszystko jeszcze można nadrobić, mamy jeszcze tę rundę finałową. No ale jeżeli tak Lech będzie grał w kratkę, to są trzy zwycięstwa, dwa remisy, dwie porażki, w bramkach 12 do 9, no to dobrze na pewno nie wróży na przyszłość kolejerzowi. Tak, Lech dobrze zaczął sezon, ale teraz popadł trochę w przeciętność. Ten zespół jest na pewno ciekawy, ma sporo młodych zawodników. I oni zaskoczyli na, na początku sezonu, mieli e, dobre wejście. E, jeszcze nikt e, nie bardzo umiał ten zespół e, odczytać. No jest też nowy trener, Dariusz Żuraw, też nie było wiadomo, jak on te wszystkie klocki tam e, poustawia. A teraz chyba stali się trochę bardziej e, czytelni dla, dla rywali i już nie mają takiego impetu e, jak e, w tych e, pierwszych kolejkach, ale, ale myślę, że, że jednak Lech będzie, będzie miał mimo wszystko lepszy sezon niż poprzedni i mistrzostwa pewnie nie zdobędzie, ale, ale gdzieś o te europejskie puchary myślę, że, że może się bić. No, kto jak to bicie europejskie puchary na pewno może i zawsze bije. Legia niezgody. To, co prezentuje ten chłopak i gdyby nie problemy no i ciągłe ze zdrowiem, jak nie serce, to zawsze przytrafi się jakaś kontuzja. To dzisiaj tego piłkarza, tego wspaniałego młodego zawodnika nie oglądalibyśmy już dzisiaj w Ekstraklasie, a może byśmy widzieli go no na przykład w takiej włoskiej Genui i tam by strzelał bramki jak Krzysiu Piątek. I tak samo w przypadku byłoby to Majeckiego. Majecki na pewno szybciej wyleci z tej klatki warszawskiej Legii, tym bardziej, że Legia nie awansowała i prezes Mioduski na pewno będzie tutaj chciał zarobić na zawodnikach. No już zarobił transferem Kulenowicza do Dinama Zagrze i zagra ten zawodnik w fazie grupowej Ligi Mistrzów. No ale Jarek Niezgoda naprawdę pokazuje klasę i trzeba temu chłopakowi życzyć i trzymać za niego kciuki, aby nie był taki kontuzogennym i nie popadał w te bardzo często kontuzje, które jego w jakiś sposób, no, no, tą karierę na, na pochyłę stawiają. Ja, ja myślę, że Majacki, ja myślę, że, że Majacki już, już po tym sezonie wyleci za granicę, niezgoda pewnie jeszcze zostanie, ale tak jak mówisz, jeśli, jeśli nie będą go tropiły kontuzje, to na pewno zdobędzie kilkanaście bramek w lidze i już po następnym sezonie gdzieś za granicą się pokaże. No, jeżeli prezes Mioduski wzmocni zespół w ciągu sezonu, no, trudno mówisz, ale szczególnie w tej przerwie między rundami i po sezonie, 
No to naprawdę Legia, tylko że musi też mieć dobrego trenera. No nie wiem, czy trener Wukowicz nadaje się na prowadzenie tej drużyny. No na razie, no może prezes Mojewódzki powiedzieć, no przegrał tylko jeden mecz z grę z zawodnicy jak Robert Lewandowski, no Życzmy mu jak najdłużej. On sam mówi, że może nawet grać do 40 roku życia. Czuje się na sile, tym bardziej, no, jeśli patrzę na jego fizjologię, na jego ciało, na to, jak się porusza, jak szanuje swoje zdrowie. No, to może być następca, czy też grający w ataku, taki Jarek Niezgoda, albo przymierzany, no wiadomo, na razie Under 21 ta kadra, a później no, kadra seniorska, czyli reprezentacja A, do której za kilka chwil przejdziemy. Więc no, to jest też i nadzieja dla, polskiego, dla polskiej piłki, jeśli chodzi o Jarka Niezgodę. Na pewno każdy taki, każdy taki utalentowany młody zawodnik jest, jest dużą nadzieją dla dla polskiej piłki, no bo e, wiadomo, e, sport czy, czy w ogóle życie nie, nie lubi próżni, bo, bo wszystko bardzo szybko e, idzie do przodu i jak się pojawiają e, jakieś braki, to trzeba je e, szybko zapełniać. E, my e, na razie e, mamy tych, e, tych napastników dosyć dobrych no i, i wydaje się, że, że jednak przez lata e, na tej pozycji raczej wielkich problemów nie będziemy mieli, bo, bo Milik i Piątek są, są jeszcze dosyć młodzi. No Lewandowski też jeszcze może pograć w kadrze, myślę, no myślę tak maksymalnie 4 lata, więc, więc też, też jest to, też tak zaraz nie, nie odejdzie. I, no ale, ale są też następcy, jest właśnie wymienieni, są Piątek, Milik, jest Kownacki, jest właśnie Niezgoda, no w Młodzieżowej Kadrze teraz dostali, dostali do niej powołanie napastnicy Jagieloni Białystok, Bida i, i Klimala, jest Paweł Tomczyk z Lecha Poznań, ciekawy zawodnik, także no mamy sporo utalentowanych chłopaków na kwestii, jak ich kariery dalej się potoczą. Kiedyś byliśmy, byliśmy kuźnią bramkarzy. Dzisiaj możemy powiedzieć, że stajemy się kuźnią napastników. No jeszcze tylko obrońców okrzesać, pomocników i naprawdę to może być kompleta, kompletnie fajna ekipa, jeśli chodzi o reprezentację na, na lata. Ale to też może coś zmienić w przypadku polskich zawodników, którzy będą te mentaly od starszych kolegów przyswajać i ta może ekstraklasa nareszcie zacznie no, podnosić się, no, no, wstawać jak ten fenik z popiołów. sporo utalentowanych chłopaków, ale oni też dosyć szybko wyjeżdżają. Niektórzy jak na przykład Marcin Bułka, który teraz w weekend zadebiutował w bramce PSV, to wyjeżdżają w wieku juniora i nawet nie zdążą w tej lidze zadebiutować, a niektórzy grają sezon 2, dostrzegą ich skauci, no i zaraz odchodzą za granicę, tak że długo w tej naszej lidze nie pograją. Każdy, kto się wyróżnia, szybko ją opuszcza, a z tą zastępowalnością jest różnie. Nie zawsze, nie zawsze klasowy piłkarz, który odejdzie, jest, jest zastąpiony przez równie dobrego i dlatego też reprezentację mamy, mamy całkiem, całkiem niezłą. Ale ci wszyscy zawodnicy grają w, w czołowych europejskich klubach, a jakby tak powołać reprezentację z, złożoną z zawodników samej ekstraklasy, to, to myślę, że z tej grupy eliminacyjnej, którą mamy, to, to moglibyśmy nie wyjść. No tak, zapewne byłyby to kłopoty. No i już żeś powiedział, przygotował 
do tematu naszych słuchaczy kolejnego, jakim jest kadra, reprezentacja. No wracamy po tych kilku miesiącach do rywalizacji, do rywalizacji o Euro 2020, które dla mnie to uważam jest pomyłką. Ta organizacja i te, spo, i te spotkania, które będą rozgrywane w kilku państwach, no to jest w ramach tej okrągłej rocznicy, tak to nazwę, mistrzostw Europy. No my musimy, czy chcemy, czy nie chcemy, no akceptować takie, a nie inne reformy, które będą nas dotyczyć w piłce nożnej. No i polska reprezentacja. No polska reprezentacja rozpoczyna swój bój w meczu wyjazdowym w Lublianie. 6 września, ten mecz 19.45, później mecz u siebie z Austrią, a więc już zaczną się te mecze rewanżowe, no ale najpierw po raz pierwszy Polska zagra, czy też i zarazem zakończy tą pierwszą fazę eliminacyjną meczem wyjazdowym ze Słowenią. No jeżeli Izrael wygra, jeżeli Austria wygra, to po tej pierwszej fazie rozrywek będzie mieć polska reprezentacja punktów 15, rywale 10-9 odpowiednio. No i później mecz, wiadomo, z Austrią. Jeżeli wygramy, to myślę, że mając 18 punktów do 9 w przypadku Austrii, to już praktycznie na... 5 spotkań przed zakończeniem, 5, 6, no 4 spotkań przed zakończeniem, mając 9 punktów przewagi, już będzie można chłodzić szampana i oczekiwać tylko momentu, w którym to polska reprezentacja awansuje do przyszłorocznych finałów Mistrzostw Europy, które będą rozgrywane no, w Europie. Dokładnie i 
No, przed y, y, rozpoczęciem eliminacji y, nikt w to nie wątpi, że Polska wyjdzie z tej grupy, że y, grupa jest y, łatwa, że jest y, no, y, do wygrania. A my cóż, a my praktycznie no, bez mała na prawie trzy tygodnie żegnamy się z Wami, y, ponieważ rozgrywki ligowe powrócą dopiero, y, no nie trzy tygodnie, przesadziłem, 14-15 września, y, czyli za dwa tygodnie niecałe i zapraszamy Was ponownie w poniedziałek o stałych porach już będziemy nadawać magazyn, czyli w poniedziałki będzie magazyn SA37 magazyn Ekstra Kasy dzisiaj moim i Państwa gościem był a także prowadzący dzisiejszą audycję magazyn Ekstra Kasy Adam Nis dziękuję za udział